Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin dua minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Sehubungan dengan doa Bapak kami tadi, memang bagi saya setelah mendengar ini, ini bagian yang sangat penting. Pertanyaan saya, itu saya kaitkan dengan Roma Fasal yang ke-8 ayat 26-27. Di situ pada ayatnya yang ke-26 itu dia bilang bahwa kita berdoa sesuai dengan tuntunan roh kudus. Jadi roh kudus pimpin kita, lalu kita akan berdoa sesuai dengan kehendak Allah, lalu berdoa kepada orang-orang kudus. Pertanyaan saya, dari doa Bapak kami itu kan sesuai dengan, kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah Bapa, kehendak Bapak di surga. Jadi hubungannya dengan ayat ini, kira-kira maksudnya itu bagaimana? Jadi kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Gitu. Jadi saya minta Mohon penjelasan dari Bapak, sehingga bagian ini bisa menambah pemahaman saya, sehingga dalam praktik pelayanan ini bisa bisa menerjemahkan atau menjelaskan kepada orang-orang yang berhubungan kebenaran ini. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan berkati dari ya. Sorok Papua. Baik Pak. Pertama-tama kita harus memahami apa yang dimaksudkan dengan orang kudus. Nah, orang kudus itu bukan berarti orang tanpa dosa. Kata kudus itu sendiri punya arti sebenarnya ada tiga arti dari kata kudus. Kata Ibraninya adalah kados, ya hagios dalam Yunaninya itu punya tiga arti kata kudus. Pertama, kudus itu berarti dipisahkan. Jadi misalnya ada di tangan saya misalnya ada 10 kelereng. Lalu saya mengambil yang satu ini taruh di atas meja. Berarti yang satu ini dipisahkan dari teman-temannya, maka kelereng yang dipisahkan itu disebut kelereng kudus. Karena dia dipisahkan. Yeah. Ya. Kedua, arti kedua dari kudus adalah dikhususkan. dikhususkan ya. Ya, jadi misalnya gini, saya punya banyak HP. Tapi HP yang nomor ini, ini khusus untuk melayani tanya-jawab. Tidak campur dengan yang lain. Maka HP yang dikhususkan untuk tanya-jawab itu, itu namanya HP kudus. Karena dia dikhususkan. Yang ketiga, makna dari kata kudus itu adalah suci. Tanpa campuran, tanpa noda, tanpa celah. Ya, Jadi sebenarnya suci tidak sama dengan kudus. Suci itu adalah bagian dari kudus. Salah satu makna dari kudus. Nah, Bapak Alex hidup di tengah-tengah dunia ini dengan ada banyak orang kepercayaan macam-macam. Tapi ternyata Bapak Alex dipisahkan Tuhan dari dunia ini dan dikhususkan untuk melayani Tuhan. Berarti Bapak itu orang kudus. Amin. Tapi apakah Bapak itu orang suci? Ternyata masih banyak dosa juga. Jadi Pak Alex bukan orang suci, tapi orang kudus. Amin. Nah, saya juga banyak dosa, maka saya bukan orang yang suci. Tapi karena saya dipilih Tuhan, dipisahkan Tuhan, dikhususkan untuk melayani Tuhan, berarti saya orang kudus. Jadi kalau dikatakan berdoa untuk orang-orang kudus, itu sama artinya dengan berdoa untuk sesama orang percaya, sesama orang Kristen. Orang ya, Kristen ya. itu adalah orang kudus. Nah, gitu. nah, berdoa untuk orang kudus atau berdoa untuk orang-orang percaya, tapi doanya harus sesuai kehendak Allah. Kita baca dalam bagian kitab suci yang lain bilang, Allah akan mengabulkan permohonan kita jika kita meminta sesuai kehendaknya. Itu berarti bahwa doa kita tidak mengubah kehendak Tuhan. Kita tidak mengubah kehendak Tuhan dengan doa kita. Tetapi 
Doa kita mengubah kita untuk cocok dengan kehendak Tuhan. Amin. Nah, begini, saya kasih ilustrasi Bapak ya. ya. Satu hari ada dua di tengah laut yang gelap, hitam pekat, tidak lihat apa-apa. Ada nampaklah dua buah kapal sedang mendekat. Hanya terlihat yang di sini tidak lihat di sana, hanya lihat lampu. Di sini juga tidak lihat dari sana, badan kapal hanya lihat lampu. Jadi hanya lampu yang bergerak mendekat. Wih, makin lama makin mendekat, mau tabrakan. Lalu yang sebelah sini bilang, hei, kamu sekian mil ke kiri. Eh, yang, sena, yang sebelah sana balas. Kamu yang sekian mil ke kanan. Ini sudah makin lama makin dekat, mau tabrakan. Lalu yang sini berteriak, segera ke kiri. Yang sana balas, bilang, segera ke kanan. Yang sebelah sini bilang begini, hey, ini peringatan terakhir, segera ke kiri. Yang sana juga balas, peringatan terakhir, segera ke kanan. Mereka dua baku tengkar. Yang sini marah bilang, hey, tahukah kau ini apa? Ini kapal perang, segera ke kiri. Yang sana jawab, dan kau tahu ini apa? Ini bukan kapal, ini mercusuar. Kau segera ke kanan. Nah, ternyata itu yang satu itu bukan kapal, itu mercusuar. Nah, mercusuar sudah tetap begini. Kalau ya, mau ya. selamat, kapal yang minggir. minggir ya. Bukan suruh mercusuar yang berubah. Ya. Doa kita itu seperti kapal. Tapi kehendak Tuhan itu seperti mercusuar. Amin. Nah, maka waktu kita doa, jangan suruh ini mercusuar yang ikut kita. Kita yang harus cocok supaya dengan mercusuar. Ya, supaya nah, doa yang sesuai kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan dari di mana? Ya di dalam firman. Nah Amin. sekarang begini, saya misalnya begini. Bapak Alex pimpin orang 500 orang berdoa puasa. Kami berdoa ya Tuhan supaya Nabi palsu tidak pernah ada. Musnahkan semua, tidak ada Nabi palsu di Papua. Sedangkan menurut firman Tuhan, menjelang akhir zaman, Nabi palsu harus banyak. Yeah. Kalau firman Tuhan bilang Nabi palsu akan muncul, Bapak Alex berdoa supaya Nabi palsu tidak muncul. Maksudnya. Kalau Tuhan jawab Bapak punya doa, berarti Alkitab salah. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah kalau begitu, kita mau doa sampai lutut lubang pun, tetap Nabi Palsu harus ada. Ya. Karena kehendak Tuhan. Nah maksudnya kita berdoa harus sesuai kehendak Tuhan. Seperti itu. Maka kita baru bisa berdoa sesuai kehendak Tuhan kalau kita baca banyak firman Tuhan. Ya. Dengan belajar banyak firman Tuhan, ngerti kehendak Tuhan. Waktu kita berdoa, roh membantu kita, yaitu mengingatkan kita akan firman yang kita dengar, sehingga akhirnya doa kita seturut kehendak Tuhan. Begitu. Ya, Begitu ya. Bapak. Baik. Terima kasih Saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.